ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நீங்கள் மணி நேசிங் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணால் தான் மறந்துடாம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎம்ஏ ஃபைனலில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டாக்ஸேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஓகே அதாவது எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டாபிக்கில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் தான் வந்து நான் இன்றைக்கி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு த்ரீ செக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் என்னென்னா இப்போது நான் வந்து இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணணும் இன்றைக்கி நான் பண்ணலை இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும் ஃபைல் பண்ணலை அப்படி ஃபைல் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் நான் அடிஷ்னலாக பேமெண்ட் பண்ணும் பெனால்ட்டி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ செக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ சி வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் ஒன்றா போடுறேன் இப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சி ஓகேவா இதில் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் டெஃபர்மெண்ட் ஃபார் டெஃபர்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அதாவது டெஃபர்மெண்ட்ஸ்னால் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தள்ளி போடுதல் ஓகேங்களா ஸோ அட்வான்ஸ் டேக்ஸை இப்போதைக்கு இதில் அமைச்சர் கொஞ்சம் தள்ளி பேமெண்ட் பண்ணலாமே அந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஓகேங்களா இதில் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் பேமெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் இஸ் டு பி மை ஓகே இன் கேஸ் அசசி ஃபெயில்ஸ் டு பே த அமௌண்ட்டு ஆர் பேஸ் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டு ஒன்று அமௌண்ட்டை பே பண்ணலை ஓகே ஃபெயில்ஸ் டு பே த அமௌண்ட் இல்லைனா ஒரு கம்மி அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரெக்வயர்ட் பை த ஷெடியூல் தென் அசசி வில் ஹாவ் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஓகேங்களா டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார் சச் டிஃபர்மெண்ட் இந்த லேட்டாக இது பண்ணதுக்காக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு தான் ஒரு ஃபார்மல் சொல்லிட்டாங்க ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் மைனஸ் டிடிஎஸ் மைனஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் ரிலீஃப் கிரெடிட் அலோடு அமௌண்ட் ஆன் விச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல் பி கேல்குலேட்டட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கேன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பற்றி எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஓகே ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸை பற்றி நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் ஃபார் கேல்குலேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் திஸ் செக்ஷன் அசசி அசசி யாருன்னா அண்ட் எலிஜிபிள் அசசி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எலிஜிபிள் பிஸ்னஸ் ரெஃபர் டு இன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏடி ஆர் ஏடிஏ டியூ டு ஐன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு மேக்ஸ் மினிமம் அமௌண்ட்டு பேயபிள் அதாவது அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி பேமெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அது இப்போது நார்மலாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏடி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏடிஏக்கு கீழே கேட்டகரிக்கு கீழே நம்ம வரணும் அந்த பிஸ்னஸ் கேட்டகரிக்கு கீழே வரணும்னா சிங்கிள் பேமெண்ட் ஒரே இது இல்லை அதர் அசிசினால் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரி நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் இயருக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் ஒரு குவார்டருக்கு த்ரீ மந்த்ஸு நல்லா வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒன் இயருக்கு டுவெல் மந்த்து சரியா ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸு ஏப்ரல் டூ ஏப்ரல் மே ஜூன் ஒன் குவார்ட்டர் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் இங்கே பாருங்கள் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூன் இருக்கா ஜூனில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செப்டம்பரில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜனவரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் இது வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் இன்டர்லேயே பார்த்துருப்போம் ஓகே இதில் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் வேற அன் அசசி ஹேஸ் பெய்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆர் மோர் ஆஃப் டேக்ஸ் ஹஸ் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஜூன் ஃபிஃப்டீன் தென் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சி இஸ் பேயபிள் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஒன்று அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம்ப்பா ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அப்ளை பண்ண இந்த இந்த டேட்டு படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகலாம் நம்ம நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே அது ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆர் மோர் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அந்த ஜூன் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே நீ பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்ட் தேவை இல்லை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்றைக்கி டேட் படி நீ இவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே ஸோ அந்த டேட்டு கீழே நமக்கு அந்
லாங் டேம் கேபிள் கேன் டேக்ஸபிள் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அஸ் ஆன் ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் இன்கம் எயிட்டி பர்சன்ட் பிஸ்னஸ் இன்கமில் எயிட்டி லேக்ஸ் சரியா இப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் அண்டர் செக்ஷன் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சிபடி கண்டுபிடிங்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம்னா கம்ப்யூட் ஆஃப் டேக்ஸ் லெபிலிட்டி ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ சாரி டுவெண்ட்டி டூ பிஸ்னஸ் இன்கம் லாங் டேம் கேபிட் கேன் இன்கம் எயிட்டி லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை எப்படி பிரிச்சுக்கணும்னா இன்டர்ல நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் லாங் டேம் கேபிள் கேலுக்கு டுவெண்ட்டி போடுவோம் மிச்ச பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி காமனாக வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் அது இன்கம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு காமனாக போடும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ இப்படின்னு சொல்லி இருக்குது எஜுகேஷன் செஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ங்கிறது நம்ம நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எதில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டூவில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ டேக்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் கட்டணும் இருபத்தி நாலு ரூபா எஜுகேஷன் செஸ்க்கு பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே சேர்த்தனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் முடிஞ்சதா இதோட பர்சன்டேஜ் எல்லாம் நம்ம நார்மலாக எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது இது பேசிக் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்ச ஒன்று ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ரூல் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா நம்ம ரூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்லா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அதாவது இப்போ ஆனால் பிஃபோர் ஜூன் ஃபிஃப்டீன் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் டிசம்பர் ஃபிஃப்டின் மார்ச் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரியா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண தெரியுமா அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஓகே நீங்கள் போட வேண்டியது என்ன டேட்டு போடணும் இருபதாவது தான் மாதம் போடணும் டுவெண்ட்டி போடணும் அப்போ எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஜூன் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன் மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சா இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அமௌண்ட்டு பேயபிள் அமௌண்ட்டு பேயபிள் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டு பேயபிளில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்கலப்பா டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே நல்லா ஏ வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சா அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் செகண்ட் டைம் போடும்போது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் கணக்குப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது சரியா ஸோ அதையும் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போடும்போது சம்மில் ஒரு பாயிண்ட் நல்லா பாருங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினு எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்குது அஸ் ஆன் ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கான்செப்ட் என்னது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன மந்த் போடுவீங்க அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர் என்ன டேட்டு ஃபிஃப்டீனு நீங்கள் பண்ணது என்றைக்கு என்ன டேட்டு இது வந்து என்ன டேட்டு இந்த டேட்டு வந்து ஆக்சுவலாக லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வந்து ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு சரியா அப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த டேக்ஸ் இருக்குது அது போக இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சேர்ந்துருச்சு ரெண்டே ஆட் பண்ணி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெண்டே ஆட் பண்ணி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா போட்டாச்சா அடுத்து ரெண்டே ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சா இப்போது நல்லா ஏபோச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது அட்வான்ஸ் டேக்ஸை ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபோர் டைம் பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபோர் கோ ஃபோர் குவார்ட்டர் ஒரு குவார்ட்டருக்கு மூணு மாதம் ஜூனு செப்டம்பரு டிசம்பர் மார்ச் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் பர்சன்டேஜை பிரித்து போட்டுட்டேன் போட்டாச்சா போட்டுட்டு இதை மட்டும் முதல் ரெண்டு எடுத்துக்கேன் இதை லாஸ்ட் ரெண்டுக்கு எடுத்துக்கேன் ஏன் ப்ரோ அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா அவன் டேட்டை அவன் தெளிவாக சொல்லிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னு சொன்னால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் கேபிள் கேன் டிசம்பரில் தான் இதாகுது ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ அதனால தான் இங்கே இங்கே நான் சேர்த்துருக்கேன் இங்கே சேர்க்கலை அதான் ரீசன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரியா தட்ஸ்
ரெண்டு ஆட் பண்ணி போடுங்க ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா பட் நீங்கள் எவ்வளோ ஐ மீன் டுவெண்ட்டி லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் ரெட்டி ஆட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணி எவ்வளோ பண்ணிங்க ஃபோர்டின் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் பேமெண்ட்டு பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஃபோர்டின் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே தட்ஸ் ஆல் அப்போ அந்த ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து போட்டுருங்க போட்டாச்சா ஓகே இப்போ மார்ச் மந்த் படி நீங்கள் கெட்ட வேண்டிய அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் பட் நீங்கள் கெட்டின அமௌண்ட் எவ்வளோ தெரியுமா நீங்கள் கெட்டின அமௌண்ட் இந்த மூணு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா மார்ச் இது படி நான் எல்லாம் எண்டு பார்த்தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் கெட்டிட்டீங்க இப்போ பேயபிள் டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸு பேமெண்ட் பண்ணது இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி போட்டாச்சா போட்டாச்சு ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படிங்க ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸில் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம் ஓகே பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வராமல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நமக்கு பீரியட் ஆஃப் டிஃபால்ட் என்னது ஆக்சுவலாக பாருங்கள் பீரியட் ஆஃப் டிஃபால்ட்டுங்கிறது த்ரீ மந்த்ஸு கடைசி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒன் மந்த்து போடணும் அப்படிங்கிறது ரூல் சரியா இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் த்ரீ மந்த் த்ரீ மந்த் த்ரீ மந்த் லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒன் மந்த் ஓகே ஸோ நான் ஹைலைட் பண்ணாமல் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ஏ எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது த்ரீ லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ட் பண்ணட்டா த்ரீ லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நமக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பி பி எவ்வளவு த்ரீ மந்த்ஸு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடணும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் எழுதிய கூட செஞ்சுக்கோங்க எப்படி அப்படின்னா த்ரீ லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ தான் ஸோ லெவன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி டூ வந்துருச்சு சரியா இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு இது எப்படின்னா சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் சேம் அதே மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா மொத்த அமௌண்ட்டே நீங்கள் ஆட் பண்ணி எழுதிடணும் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பேயபிள் அண்டர் செக்ஷன் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சி இது தான்ப்பா டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் அண்டர் செக்ஷன் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஓகே ஸோ டக்குனு வந்து நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொதல் வந்து அன்னைக்கு டேட் படி நீ எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு பட் இப்போ நீ எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்க அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அன்னைக்கு டேட் படி நீ எவ்வளோ பண்ணணும் நான் பண்ண வேண்டியது இது நீ பண்ணது எவ்வளவு அப்போ மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணு நீ இவ்வளோ பண்ண வேண்டியது பட் இவ்வளோ தான் நீ பண்ணியிருக்க மிச்சம் அமௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணு பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ பண்ணியிருக்க எவ்வளவு இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ தள்ளி போடுதல் ஒன்று ஃபுல்லாக பேமெண்ட் பண்ணாமல் விடுறது மீனிங் பார்த்திங்க இல்லையா இன் கேஸ் அசசி ஃபெயில்ஸ் டு பே த அமௌண்ட்டு ஆர் பேஸ் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டு ஆஸ் ரெக்கார்ட் பை த ஷெடியூல் ஓகேங்களா ஒன்று ஃபெயில்ஸ் டு பே த அமௌண்ட்டு ஃபுல் அமௌண்ட் பெய்டு தான் அமௌண்ட் மொத்தத்துக்கு ஆர் பேஸ் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டு மொத்தத்துக்கு விட்டார் இங்கே பாதி அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்காரு இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா அப்போது டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சி அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த ஹைலைட்ஸை ஃபுல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளியர் கட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கினா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே அந்தந்த இதில் வந்து என்னங்கிறது பக்காவாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போது டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சியை வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சியில் வந்து இல்லை ஸ்டேஷன் ஃபோர் பார்த்தாச்சு இல்லை ஸ்டேஷன் ஃபோர் ஃபைவோ நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் அப்படியே பார்த்துடலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சினா மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்